Hello guys, welcome to our classes on budget. We at Achievers Academy bring you a series of classes on the Indian budget. Okay, so we promise you the most simplest, the most easiest way of understanding the Indian budget of the year 2022-23 in a series of classes. My confidence is that budget release in the next day, newspaper is the same day. My classes are the same day, the newspaper is the same day. Each and every topic. मानें कि ये दायित्व न्यूज़पेपर लो डिस्कस चेस रहा रोज़ जो बजट के संबंध में ची अब अन्य कोड़ा चाला चाला इजी का आर्डम होता है, ओके? सो वंस अगेन ये वाले इतने बिगिनर सुनना रहो कोड़ा ये बजट क्लासेस दे विल बी वेरी वेरी इजी वाल कोड़ा दृश्यों पेट कुनी वी हैव फॉर्मूलेटेड दिस सीर okay so there is no need of any prior knowledge about budget to understand these sessions on budget okay so uh anta telik pochu but some of the other idea anna the budget gurin chuntundi okay for example budget and a finance minister लोक सब लो लाइक पता है पार्लियामेंट लो चादू तो उन टारो बालाल कोड तो उन टारो कौन तो मंदी कौन तो मंदी आरुष तो उन टारो ओके आरोज़ अंदरो मन इंटर न्यूज़पेपर्स लाइक पता है तारातोरो न्यूज़पेपर्स लाइक पता आरोज़ इंटर अंदरो टीवी मुंड कुछ नहीं जोश तारो इधर मात्रा मान का आइडिया � uh, just to know the reason why my parent used to just watch the TV on the budget proceedings. Okay, but once I got to know the understanding of the budget, what does it really mean? Even me, on that particular day, even I would be watching the budget session live. Okay, so let's start our sessions on budget. Okay, so before discussing the Indian budget, okay, let's understand what exactly is budget. Okay, so budget and a and a so instead of talking it into economical ways, let us understand what budget means in a layman language, in simple language. Say for example, I would go to a showroom and I would ask the salesperson, how much does this particular TV cost? Or I might go to a showroom and ask him to show me a TV to purchase. So the first question that the salesperson would be asking me is, Sir, what is your budget? Me budget and the What does that mean? Question. Okay. Or say for example, Manam oka vacation plan just now. Okay. Oka vacation, oka holiday plan just now. Holiday plan just now, we will be generally thinking uh, for say for example, you'll be going out for three days or two days. ओके सो एंटेन ताई तो एक्सपेंसेस होता है यो माना देगर डबल एंटोन ना यो दान बटी वील बी प्लानिंग आर वेकेशन ओके सो द फाइनल थिंग टू अंडरस्टैंड हियर इज व्हाट इज बजट एंटे बजट इज द अमाउंट ऑफ मनी यू हैव टू स्पेंड ओके और इन अदर टर्म्स बजट इज द अमाउंट यू स्पेंड ओके मालिक जब ना नो बजट अंटे 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 इट इस दी अमाउंट यू हैव टू स्पेंड अंटे नीन ऐंता इते ओके पर्टिकुलर इवेंट को ऐंता इते ओके पर्टिकुलर प्रोडक्ट के कोणडान की वेल्टा नो ना देखिए ऐंता इते डबल उन्टायो आ डबल ऐंता इते उन्टायो आदि ना बजट ओके सो आ डबल अलाव होता है ना सोंदर डबल आवच्छ ओके आज आना उसरम नी देगी रेनी डबल नहीं न्यू एंड तक अच्छा पड़ता ना माना देगी रे रेनी डबल ऐसे उन्टायो माना मंदे कच्चू पड़ता हूँ सो बजट फॉर इंडियन गवर्नमेंट ओके इंडियन बजट एंटे 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 द बजट व्हिच इज इंट्रोड्यूस्ड एंड पास्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ओके सिमिलरली � ओके सो स्टेट गवर्नमेंट्स कोड़ा एंटी अंटे देर मनी ओके देर एक्सपेंडिचर ये दायित्व उन तुम दो दे वुड बी अनाउंसिंग इट सेपरेटली इन देर पर्टिकुलर स्टेट्स सो इंडियन बजट ये दायित्व उन तुम दो इट इस गिवन बाय और इट इस अनाउंस्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट सो इंडियन बजट लो ये में अनाउंसेस्ट � the amount that 
the central government is expecting to spend in the coming year to spend in the coming year okay coming year ante enti vache samacharam lo enta aithe dabbulu kachu pedadam anukuntunnaro that is given or that is discussed in the budget once the government gets a figure okay either expenditure or either revenue ante receipts okay edaithe dabbulu ostayo and government would be equally spending it okay so డబ్బులు ఎంతైతే గవర్నమెంట్కి ఉంటుందో అంతే డబ్బులు ఖర్చు పెడుతుంది సో బడ్జెట్ ఫిగర్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెన్ ఐ సే ఐ హ్యావ్ అ బడ్జెట్ ఆఫ్ థౌజండ్ రూపీస్ ఇట్ మీన్స్ దట్ ఐ హ్యావ్ థౌజండ్ రూపీస్ ఆర్ ఇట్ ఆల్సో మీన్స్ దట్ ఐ కెన్ స్పెండ్ థౌజండ్ రూపీస్ సో ఫైనలీ రెవెన్యూ ఆర్ రిసిప్ట్స్ ఫర్ అ గవర్నమెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్పెండిచర్ ఓకే సో గవర్నమెంట్కి ఎంతైతే మనీ వస్తుందో అంతే ఖర్చు పెడుతుంది ఓకే మనం ఇండియన్ గవర్నమెంట్ బడ్జెట్ ఎంత ఉంటుందో ఫిగర్కి డిస్కస్ చేసే ముందు మీ నాలెడ్జ్తో లేకపోతే మీ గెస్ట్తో ఇండియన్ బడ్జెట్ ఎంత ఉంటుందో మీ పేపర్ మీద ఒక ఫిగర్ రాయండి అంటే ఒక ఇయర్లో హౌ మచ్ వుడ్ ద గవర్నమెంట్ బీ స్పెండింగ్ హౌ మచ్ వుడ్ ద గవర్నమెంట్ బీ అర్నింగ్ ఓకే హౌ డస్ ద గవర్నమెంట్ అర్న్ త్రూ ట్యాక్సెస్ అండ్ సమ్ అదర్ మీన్స్ యాజ్ వెల్ వీ వుడ్ బి డిస్కసింగ్ దట్ యాజ్ వెల్ ఓకే సో ఐ థింక్ ఐ ఆమ్ క్లియర్ అబౌట్ వాట్ డస్ బడ్జెట్ మీన్ ఓకే సో బిఫోర్ గోయింగ్ ఇన్ టు ఫర్దర్ డీటెయిల్స్ లెట్ మీ టెల్ యూ దట్ బడ్జెట్ ఈజ్ ఫర్ ద కమింగ్ ఇయర్ అంటే కమింగ్ ఇయర్ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇప్పుడు టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ ఫిబ్రవరిలో ఉన్నాం సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో ఇఫ్ అ బడ్జెట్ ఈజ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ నౌ ఇట్ మీన్స్ దట్ పర్టికులర్ మనీ దట్ పర్టికులర్ ఎక్స్పెండిచర్ ఆర్ దట్ పర్టికులర్ రెవెన్యూ విచ్ ద గవర్నమెంట్ ఈజ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఈజ్ ఫర్ ద ఇయర్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ టు టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ టు టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ ఓకే సో వెన్ ది బడ్జెట్ ఈజ్ అనౌన్స్డ్ దే వుడ్ బి క్లియర్లీ స్పెసిఫైయింగ్ దట్ దిస్ పర్టికులర్ బడ్జెట్ ఈజ్ ఫర్ ద కమింగ్ ఇయర్ సో వెన్ ఐ సే ఇట్ ఈస్ ఫర్ ద కమింగ్ ఇయర్ ఐ ఎమ్ ఆల్రెడీ ఎస్టిమేటింగ్ ఐ ఎమ్ ఆల్రెడీ గెస్సింగ్ దట్ మై రెవెన్యూ వుడ్ బి దిస్ మచ్ మై ఎక్స్పెండిచర్ వుడ్ బి దిస్ మచ్ ఐఎమ్ గెస్సింగ్ ఐ ఆమ్ ఎస్టిమేటింగ్ so in practical life your estimation or your guess will not translate into real life okay so for example i would estimate or i would guess that my expenditure would be 1000 rupees for buying a particular product but that expenditure might increase or that expenditure might decrease or my budget allocation i mean my revenue itself might increase than what i have expected or it might also decrease than what might have expected okay so government ipudu edaithe figure isthundo say for example if the government says that i expect a revenue of i expect a revenue of 1 lakh rupees so ee 1 lakh rupees kanta government ekkuva earn cheyachu in form of taxes or ఇంకా తక్కువ కూడా ఎర్న్ చేయొచ్చు ఓకే సో బట్ గవర్నమెంట్ ఏంటి అంటే ఇట్ విల్ బీ మోర్ రియలిస్టిక్ ఇట్ విల్ బీ కా అంటే ఆప్టమిస్టిక్గా ఉంటుంది ఫర్ ప్రొజెక్టింగ్ దీస్ ఫిగర్స్ ఓకే ఒకవేళ మనం ఇచ్చిన ఫిగర్స్ కన్నా బాగా వేరియేషన్ వచ్చినా బాగా ఐ మీన్ బాగా పెరిగినా బాగా తగ్గినా దేర్ ఆర్ నో యాక్షన్స్ టేకెన్ ఆన్ ద గవర్నమెంట్ ఓకే ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను యూ వుడ్ అండర్స్టాండ్ దిస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కోవిడ్ వచ్చింది సో కోవిడ్ ఎప్పుడైతే వచ్చిందో అంతకన్నా ముందు వీ హ్యావ్ గివెన్ అ ప్లాన్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ అర్నింగ్స్ అండ్ గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ ఆ పర్టికులర్ ఇయర్కి బట్ సడన్లీ కోవిడ్ వచ్చింది సో వెన్ కోవిడ్ హ్యాపెండ్ గవర్నమెంట్ హ్యాస్ లాస్ట్ అ హ్యూజ్ చంక్ ఆఫ్ ఇట్స్ రెవెన్యూ అ హ్యూజ్ చంక్ ఆఫ్ ఇట్స్ రెవెన్యూ ఎందుకు మెనీ ఇండస్ట్రీస్ వర్ నాట్ వర్కింగ్ ఎప్పుడైతే ఇండస్ట్రీస్ వర్ నాట్ వర్కింగ్ ఇట్ వాజ్ నాట్ అర్నింగ్ మనీ త్రూ ట్యాక్సెస్ at the same time government had to spend a lot more money than what it had imagined previously because it has to provide all medical facilities to the people who are suffering from covid 
ओके सो बजेट अब प्राक्टिकल एस्टिमेशन वेसको इन एक्सपेचर उ इंत रेवेन्यू वस्तु गवर्नमेंट कमिंग इयर की ओके सो हू प्रिपेर द बजे लाइक फर् एग्जापल इप्ड इंडियन बजे डिस्क सो दिश इंडियन बजे इज डन बै देंट्रल गवर्नमेंट वे द स्टेट बजे इज डिस्क वे द स्टेट बजे इज इंट्रड्यूस दट वुड बी गिवेन बै द स्टेट गवर्नमेंट ओके इंको क्वेश्चन इंडियन बजे मुझे रिजा पर्टिकुलर स्टेट की संबंधी बजे फस्ट रिजा ओके दि आसर इज इंडियन बजे द रीजन इज इंडियन बजे एनौंसो अंदर सर्टन पार्ट आफ् इट वु गिवेन टू स्टेट विल बी डिस्किंग दट इन द कमिंग स्लैड सो स्टेट की मनी एस्ो स्टेट की मनी वस्तु कब्विय वे देंट्रल गवर्नमेंट गिवस् अ पार्ट आफ् इट्स रेवेन्यू टू द स्टेट गवर्नमेंट वे द स्टेट गवर्नमेंट गेट्स इट सो बेस्ड आन दट पर्टिकुलर अर्निंग और बेस्ड आन दट पर्टिकुलर ट्रांसफर आफ् मनी बै द सेंटर स्टेट गवर्नमेंट प्रिपेर्स इट्स ओन नंबर ओके दिश आलो एन एस्टिमेशन बट स्टिल द स्टेट गवर्नमेंट वु प्रिफर to know the number or to do, know the amount that the central government would be transferring it to the states so first central government budget release avutundi aa budget release ayyaka particular states ki allocations entha ento chusukoni appudu state governments budget preparation chestuntaru say for example if the central government gives 1 lakh crore rupees to the state of andhra pradesh for improving health infrastructure ओके आंध्र प्रदेश इंत मुझे एस्टिमेशन एम वे टू थौज क्रोर्स हेल्थ कोसम आंध्र प्रदेश में खर्चे सिंस् द सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ आलरे अलोकेटिंग वन लैक क्रोर्स टू द स्टेट आफ् आंध्र प्रदेश द स्टेट आफ् आंध्र प्रदेश वुड नव टेक् दू थौज क्रोर्स फ्रम इट्स एक्सपेचर अंड वु प्ला टू स्पे दू थौज क्रोर्स इन अनदर मिनीस्ट्री और इन अनदर स्कीम्स okay so for that reason state budgets are announced at a later point of time okay so who prepares the indian budget at the central level the answer is andarki telso first finance ministry okay simple answer is finance ministry but who particularly in finance ministry does prepare the budget okay फैना मिनीस्ट्री देर आर्स डिपार्टेंट एक्सपेचर डिपार्टेंट रेवेन्यू डिपार्टेंट एकनामिक अफेर्स डिपार्टेंट फैनाशल सर्वीस डिपार्टेंट दीपम डिपार्टेंट पब्लिक एंटरप्रैज डिपार्टेंट वी वि आलो डिस्क पर्टिकुलापार्टेंट वे द टाइम कम्स ओके फर् दिश पर्टिकुलाशन वील जस्ट डिस्क अबउट economic affairs okay so finance ministry lo there are number of departments six in number and again each department okay has number of divisions and the budget division in economic affairs in the economic affairs department helps in preparation of the indian budget okay so they might ask you a mcq like who prepares the indian budget or which department prepares the indian budget the options may be deepam economic affairs expenditure revenue so the answer is economic affairs okay next what is the process of preparing a budget ante for example if february 1st na the budget is introduced in the parliament will they just start preparing the budget one week before or 10 days before lapothe eppatinchi start chestaru ante the ideal time is 6 months okay so for example if the budget is announced for february 1st february 1st then prior to this particular date 
six months prior to this particular date six months mundu ninchi the preparation for preparing a budget starts the first step is the central government or the department of budget it sends a circular to all states to all ministries okay of the central government and to all states union territories etc asking them your current expenditure your expectations of expenditure in the coming year ante for example department of lapote ministry of education for example ministry of education central government ki 4000 crores last year government ichindi enti ministry of education ki ichi different different schemes different different programs evaithe untayo under it the government has asked the ministry of education to spend okay so now for the coming year the finance ministry asks the ministry of education to estimate its or it asks its needs for the coming year ఓకే అంటే ఇంతకన్నా నీకు ఎక్కువ ఫిగర్ కావాలా ఆర్ ఇంతకన్నా తక్కువ ఫిగర్ కావాలా హౌ మచ్ డూ యూ వాంట్ వాట్ ఈస్ యువర్ ఎక్స్పెక్టేషన్ అండ్ ద రీజన్ బిహైండ్ దట్ సో అలాగే దే ద సర్క్యులర్ ఈస్ ఆల్సో సెండ్ టు స్టేట్స్ బికాస్ లైక్ ఐ సెట్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ద రెవెన్యూ ఆఫ్ ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఈస్ షేర్డ్ విత్ ద స్టేట్స్ ఫర్ దట్ రీజన్ ద సర్క్యులర్ ఈస్ ఆల్సో సెండ్ టు ద స్టేట్స్ వెన్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈస్ ఆల్ గ్యాదర్డ్ ది ఎక్స్పెండిచర్ పార్ట్ of the central government is observed briefly okay enta central government kachu pettali how much does the central government need to spend for the coming year say for example i would like to spend 1 lakh rupees but i should have 1 lakh rupees right okay i had to have a resources of 1 lakh rupees to spend 1 lakh rupees so that particular value of expenditure which the government wants to spend is now matched with the government expected re- earning that is government expected revenue if the revenue is higher than the expected expenditure then the expenditure would also be increased if the expected revenue is less then the expenditure also if the revenue is less then the expenditure also would be brought down so that is how the budget where the expenditure and the receipts for the government which means the revenue for the government are equated and discussed so if there is any confusion or any argument or any debate whether to allocate particular amount of funds to this ministry or not if this that is not decided by the finance ministry then they can ask the prime minister to sort the matter out and once the budget figures are brought into place it would be passed by the cabinet and that particular budget will be introduced in the parliament in the form of budget in the form of budget okay so budget is a secretive process in the sense that edaithe announce chestaro budget lo it is not disclosed to the public in the previous days okay and even the staff who are involved in the process of making the final budget even the staff who are involved in printing the budget are so cut off from the public or society and even their family that the complete building where this budget is being prepared in its final stages is cut off from the society just to keep the process secret ఎందుకు అంటే సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ద గవర్నమెంట్ ఈస్ ఇన్ అ ప్లాన్ టు ఇంక్రీస్ ట్యాక్సెస్ ఆన్ మొబైల్స్ ఓకే అంటే టెన్ పర్సెంట్ ఉన్న ట్యాక్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ ఉన్న ట్యాక్స్ ఇఫ్ ద గవర్నమెంట్ ఈస్ ఇంక్రీజింగ్ ఇఫ్ ద గవర్నమెంట్ ఈస్ థింకింగ్ టు ఇంక్రీజ్ ఇట్ టు ఎయిటీన్ పర్సెంట్ సో ఒకవేళ న్యూస్ కానీ ముందు రోజు వస్తే పీపుల్ విల్ స్పెండ్ పీపుల్ విల్ జస్ట్ సెల్ ఇట్ ఓకే ఎందుకు ఎక్కువ ట్యాక్స్ గవర్నమెంట్కి పే చేయక్కలేదు కాబట్టి similarly if the government wants to give incentives to a particular industry share market lo vipareetanga volatility ostundi particular industries ki incentives isthe their shares would increase 
okay so for that process the process of making the final budget is always a secret process once the printing session starts oka tradition enti ante halwa prepare chestun okay evaru finance ministry ante finance minister prepare chestaru chesi evaru evaraithe staff unnaro vallandarki kuda halwa panchtaru so oka sari halwa ceremony start aithe it means that the process for budget has begun ante final stages lo printing has begun okay so that is halwa ceremony next మన చిన్నప్పటి నుంచి చూస్తాం వీ హ్ ఆల్రెడీ సీన్ ఇన్ టీవీస్ దట్ ద ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ వుడ్ బి క్యారింగ్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ బ్యాగ్స్ వెన్ దే కమ్ ఫర్ బడ్జెట్ సెషన్ ఓకే బట్ వాట్ డస్ ద వర్డ్ బడ్జెట్ మీన్ అంటే జెనిసిస్ ఆఫ్ ద వర్డ్ ఏంటి అంటే బడ్జెట్ ఈజ్ అ ఫ్రెంచ్ వర్డ్ బగూటీ ఓకే విచ్ మీన్స్ దట్ ఇట్స్ అ బ్యాగ్ బడ్జెట్ అంటే ఇట్స్ అ బ్యాగ్ so earlier uk lo the budget sessions when it used to happen in 1700s the finance minister used to bring a huge pile of papers because he has to present it in the parliament there in the uk so he used to carry a big suitcase a wooden suitcase which had all those papers so that tradition is being followed continuously and later it has been changed to a leather bag ఓకే అండ్ దానికి కొంచెం అడ్వాన్స్మెంట్గా వెన్ నిర్మలా సీతారామన్ హ్యాస్ కమ్ షీ హ్యాస్ కంప్లీట్లీ అవాయిడెడ్ అ బ్యాగ్ అండ్ షీ స్టార్టెడ్ టు క్యారీ అ ట్యాబ్ ఓకే అండ్ షీ ఆల్సో ఇస్ క్యారింగ్ దిస్ ట్యాబ్ ఇన్ అ రెడ్ కలర్ బ్యాగ్ అ రెడ్ క్లాత్ ఇన్ స్టేట్ వీ కెన్ సే వై రెడ్ అంటే ది ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ ఇస్ ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ సెడ్ దట్ ఇండియన్ ట్రెడిషన్ ఆల్వేస్ కన్సిడర్డ్స్ red for an important occasion for that reason i have been carrying the budget doc related documents in a red color bag these kind of a questions can be asked in mcq so i have given you a brief introduction about budget okay and every year like i said coming years ki the budget is announced okay so finance minister a bag first man mem discuss chesam we have discussed what does a budget mean okay budget ela prepare chestaru who prepares it and process of printing the budget once those papers are printed who would bring it ante bag lo and who presents it is the next question idi series of understanding of budget so once the finance minister presents the budget the whole theme of the budget can be summarized okay some budgets might be outstanding some budgets might be unique okay some budgets might be disappointing but some outstanding budgets are always given few names like for example the budget of 1968 is often referred as people centric budget people's centric budget why is it called as people centric budget is for the first time okay for the first time excise department officials appatlo earlier they used to just stand out of factories okay outside the factory ninchuni they used to inspect they had the power to inspect each and every item that is coming out of the factory or that is coming out of the industry so self certification ante nenu inni items తయారు చేశాను ఇన్ని ఐటమ్స్ సెల్ చేశాను అన్న పవర్ ఎక్సైజ్ అఫీషియల్స్కి ఇట్ వాజ్ మోర్ రాదర్ దెన్ నేను అంటే డైరెక్ట్లీ జస్ట్ గివింగ్ ఇన్ వాయిస్ ఓకే సో ఫస్ట్ టైం పీపుల్ సెంట్రిక్ బడ్జెట్లో దట్ పర్టికులర్ ప్రొవిజన్ హ్యాస్ బీన్ రిమూవ్డ్ దట్ పవర్ ఆఫ్ ఇన్స్పెక్టింగ్ బై ది ఎక్సైజ్ డిపార్ట్మెంట్ అఫీషియల్స్ హ్యాస్ బీన్ టేకెన్ అవే బై ద గవర్నమెంట్ ఓకే ఎప్పుడైతే ఆ పర్టికులర్ పవర్ తీసేసారో మెనీ ఇండస్ట్రీస్ ఫెల్ట్ దట్ ఇట్ ఈస్ అ గుడ్ మూవ్ బికాస్ అందరికీ తెలుసు ఫర్ సమ్ రీజన్ కరప్షన్ మైట్ హ్యాపెన్ వెన్ ది ఒఫీషియల్స్ హ్యావ్ హ్యూ హ్యూజ్ పవర్స్ ఓకే ఫర్ దట్ రీజన్ పీపుల్ సెంట్రిక్ బడ్జెట్ అని నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ బడ్జెట్ని పిలిచారు అలాగే నైన్టీన్ సెవెంటీ త్రీ బడ్జెట్ని నైన్ బ్లాక్ బడ్జెట్ అని పిలిచారు వైజ్ ఇట్ కాల్డ్ బ్లాక్ బడ్జెట్ ఇన్ జనరల్ ఓకే ఇన్ జనరల్ 
a budget is referred to as black budget when a part of the budget okay say for example 1000 crore is the budget of the country and out of the 1000 crore say for example if 100 the number doesn't matter it might be any value if this 100 crore okay is set aside for expenditures saying that it is for classified purpose classified purpose then such kind of budgets are referred to as black budgets in simpler way budget law government clearly specifies on what things it is spending on what ways it is spending a means of spending a purpose of spending if the government doesn't define and says that it is for classified purpose and there no transparency then that particular budget is called as black budget that particular budget is called as black budget so 1973 lo kuda ala classify chesara ante the answer is no but why is it called black budget then ante out of the total expenditure government has set aside nearly 56 crores for a particular purpose what is that purpose for nationalization nationalization of coal mines nationalization of coal mines and certain insurance companies certain insurance companies okay so nationalization of coal mines key insurance companies nationalization key a part of this budget is kept aside okay what is the meaning of nationalization ante if a private player okay if a private player operates okay in that particular business and that business is taken over ante for example if i have a sweet shop naaku oka restaurant undi lepa sweet shop undi re podduna government vachi naa deggira teeseskoni naa business ni government e run cheste then that is called nationalization okay so insurance companies few insurance companies or few coal mines which are operated by the private players has been privatized so government would be giving them some money and taking over that business the same has been done to many other companies and many other businesses the best example is banks okay anduku they have referred 1973 budget as black budget 1986 budget is often referred as carrot and stick budget often in history we use we have heard the word carrot and stick method okay that process is actually used against india's bribe the british by just giving few concessions to the moderates and using a stick against the extremists in indian history the same way they, the government has given few incentives to the companies which they want to operate it at a better level and at the same time the government has also brought in harsh provisions harsh measures to curtail any mal practices by the mncs and the multinational companies so mncs ni grow cheyadaniki oka pakka incentives isthu at the same time misuse cheyakunda vipareetanga measures teeskunte that particular budget aa budget lo ekku provisions ekku improvements teeskochar kabatti it was referred as carrot and stick budget gandhian budget so 1987 lo the budget which was introduced is often referred as gandhian budget the reason is it it is called gandhian budget ante evaithe mnc sunnayo okay again they were given incentives for improving the quality of people's lives ante more incentives were given to increase the employment decentralization of companies oka degiri kaakunda different different degra for all these reasons the 1987 budget is called as gandhian budget so man mcqs lo ee four years ichi match the following adagachu edi etu edi correct an 
okay so these are the types of budgets so we have discussed different kinds of budget in the previous slide so now you can you also might be asked questions like how many times did Nirmala Sitaraman has presented the budget in the parliament till 2022-23 okay any sarlu Nirmala Sitaraman garu has presented the budget okay so the answer is four